Господи и Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дождьми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зрете моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Книга пророка Исаии Так говорит Господь, когда в виноградной кисти находится сок, когда говорят, не повреди ее, ибо в ней благословение, то же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить. И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор моих, и наследуют это избранные мои, и рабы мои будут жить там. И будет Сарон пастбищем для овец, и долина Ахор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня. А вас, которые оставили Господа, Забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для мени, вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне. Гад или Валгат и Мени, Мануфи, имена божеств Солнца и Луны. Посему так говорит Господь Бог. Вот рабы мои будут есть, а вы будете голодать. Рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждою. Рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде. Рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа. И оставите имя ваше избранным моим для проклятия, и убьет тебя Господь Бог а рабов своих назовет иным именем, которым, кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины, и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей моих. Два пути предлежат нам — путь жизни и путь смерти. И человеку оставлена свобода избрать тот или другой, идти путем жизни или смерти. Где страх Божий, там восхождение к добродетели, а где нерадение и бесстрашие, там нисхождение к беззаконию. Внимай всему и во всем. Глаз дам тебе, чтобы, видя дела Божьи, ты прославлял Бога, но если не будешь внимать и хорошо употреблять его, он может не низвергнуть тебя в блуд. Язык дам тебе, чтобы словословить всеблагого Творца. Но если не будешь внимать, можешь впасть в осуждение и хуление. Слух дам тебе, чтобы, приемля им Слово Божие, освещать тем сердце. Но если не будешь внимать, можешь напоить через него ядом душу свою. Не хули, не лги. Не клянись, 
Не блудодействуй помыслом и сердцем, не смотри на жен и не простирай к ним ок своего, не сребролюбствуй, как Иуда, за сребролюбие предавший Господа, не пожелай того, что есть ближнего твоего, не презирай бедного, ибо бесчестящий бедного огорчает создателя его, не клевещи, ибо от клеветника отвращается Бог, не празнословь, ибо путь празнословящего не управится к добру, не лицемерствуй, ибо меч Божий над главой двоедушника, не пей вина, и не разбрасывай очей, ибо от всего блуд, разврат и бесчестные страсти. Не будь высокомудр, как фарисей, не будь жестокосерд и гневлив, но будь долготерпелив и кроток, ибо муж долготерпеливый мног в разуме. Не доводи людей до того, чтобы они воздыхали из-за тебя и кляли тебя, дабы сотворивший их не услышал их в горести сердца молитвы, и клятва их не пала на тебя». Случившееся с тобой принимай благоразумно, зная, что зато будет тебе воздаяние от Бога. Охотно слушай говорящего тебе Слово Божие, ибо где беседует о Боге, там предстоит сам Бог. Исследуй жития святых и учения их, да насытишься словес их. В день оскорбления не отступай от молитвы, пока не усладится горе чего». Всегда должны тебе ревновать о том, чтобы богатиться в терпении, в страхе Божьем, в трезвении ума, в непрестанной молитве и молении с воздыханиями, слезами, при утруждении тела, в хранении сердца, в чистоте языка, в воздержании очей и слуха, в незамечании падения других, в безгневии на обидевших, в невоздаянии злом за зло, в невозношении и бесчеславии в почитании себя низшим всех людей и недостойным неба и земли, в великом мире, в отрешении от всего вещественного и плотского, в нищете духом, в благоговении, посте и покаянии и непрестанном плаче, в твердом подвиге против демонов и злых помыслов, разжигающих плоть, в бдении, алчбе, жажде и ноготе, в любви к ближним, в щедрости к бедным, в нелюбостяжении» и в возвержении всей печали своей на Господа. Молись Господу со страхом и трепетом до насыщения сердца, не рассеянно и безленостно совершая славословие Богу. В церкви не держи помыслов житейских, ибо дом Божий есть дом молитвы. Но внимай Слову Божию и исповедуй грехи свои, и не о том молись, чтобы было по-твоему, но молись, как научен. Буди воля Твоя, Господи, на мне. В молитве проси прежде Царствие Божие и правды Его, и все прочее приложится Тебе. Молись об оставлении не своих только грехов, но и грехов других людей. Молись прилежно, без смущения, злопамятства и нечистых помыслов. На молитву приготовляйся, как опытный борец, и смотри, чтобы не возмутили Тебя мечтания демонов». Когда становишься на молитву, отсекая всякую ложь и клятву, и всякое попечение житейское, чтобы молиться как должно, до смерти противостой греху, как добрый воин. Будь нестяжателен, не пекись ни о чем земном, не о том молись, чтобы было с тобою, что почитаешь ты хорошим, но что угодно Богу, ибо Бог лучше знает, что полезно тебе. Молись со смирением, как мытарь, а не высокоумствуй, как фарисей. Когда найдут злые помыслы, спеши отогнать их исповеданием. Не стыдись исповедовать грехи свои, ибо, исповедуя их отцу своему, ты сокрушишь главу змея. Когда приступаешь работать Господу, обреки сердце свое на искушение и скорби. Не увлекайся услаждением гортани, не прельщайся насыщением чрева и другим запрещенным. Приутруждая тело свое постом, бдением, трудом, чтением божественных писаний и внедряй в сердце свое страх Божий, страх огня гиенского и желание Царствия Небесного. Не питай тело разнообразными яствами, ибо насыщение ими наводит сон долгий и глубокий. И как облако скрывает солнечные лучи, так сырость помрачает ум». Не останавливая внимания на нечистых, страстных воспоминаниях, 
чтобы не произошло пагубного ими услаждения. Чем более промедляют в сердце лица жен, тем большую выжигают похоть. Бегай сообращение с нечестивыми женами, ибо сообращение с ними будет для тебя ужем, влекущим в пагубу. Лучше приблизиться к пламени палящему, нежели к жене юной и нечестной, ибо она смертоносная стрела. Да не обольстит тебя красота жен, ибо она погружает в бездну свирепей волн. Не говори долго с женою нечестную, да не возжжет она в тебе огня похоти, и да не попалит души твоей, как искра в соломе производит пламя, так память о жене воспаляет похоть. Будь готов на всякое благое дело, возлюби кротость, тихость и терпение, не люби мира и избежишь печали его. Презри его, и всегда прибудешь в радости, ибо тот, кто презрел мир, никогда не томится помыслами уныния. Не числався ни одеждою, ни походкою, ни голосом и речью, ни молитвою и другими добрыми делами. Как плод в сыром месте скоро портится, так гибнет добродетели, совершаемые тщеславием, как курение навоза не допускается в кадила, так и не приемлет Бог молитвы тщеславного. Не гордись, человек, будучи пыль и прах, что подъемлешь ты вежды свои, кое спустя немного возьмет тление. Не возноси свыше облак и знай, что ты земля и пепел. От земли взят и в землю скоро отыдешь». Велик ты человек, и честен, и чист, пока помогает тебе Бог. Богом создан ты, Богом и держишься. Не отрицай же благодеяний и не забывай благодетеля. Пусть ты исполнил добродетель, но это потому, что Бог помог тебе. Верным рабом Бог называет того, кто искренне и усердно творит волю его. Не будь унывлив, не дремли, когда читаешь или поешь, и не поддавайся влечению сна. Отгоняй уныние в молитве и внимай тщательно словам псалмов. Не попускай мечтать помыслу, ибо где мечтание, там близко страсти и бесы. Трудись над очищением сердца день и ночь, а не над собранием богатства, которое нисколько не поможет тебе в день суда. Собирающий сокровища земные походит на тяжело нагруженный корабль, который во время бури легко гибнет в волнах. Сребролюбец связан заботами, как пленник цепями. Как море не наполняется притоками рек, так сребролюбец не насыщается никакими стяжаниями. Сребролюбец исполняет дом вещами и златом, а нестяжательный сокровиществует себе благо на небе, кои объемлет ум блаженный упованием. Помни, человек, что ныне или завтра имеешь ты увидеть небеса, узреть ангелов, и предстать страшному престолу Христову. Устремляй же очи своей горе, к воротам небесным, и моли Бога всегда, да отверзит Он их тебе и восприемлет тебя. Во время молитвы, когда тело преклоняется к земле, душа твоя да восходит к горе к Богу. Помни, бедный человек, о грехах своих и о будущем суде. Презирай настоящий суетный век и пекис о будущем. Помни, что ты часто оскорблял Бога словами, делами и помышлениями. Помни, что в час, в который не чаешь, должен ты умереть и дать отчет Богу во всех делах своих. Напиши в сердце своем память о суде и пламени гиенском, ибо таковая память приводит к жизни вечной. Непрестанно молись, пребывай в безмолвии, если хочешь сохранить сердце свое, отрешенным от всех вещей». Если желаешь быть истинным чадом Божьим, исполняй заповеди, кои заповедовал Христос Бог. Побронил тебя кто или побил, предайся и Господу и не негодуй, ибо велика награда терпению. Встав рано, утреннюй ко Господу, а вечером спеши на вечернюю молитву. Молитвы наши, воздыхание и милостыни, да восходят пред лице Божие. Когда беседуем о духовном, да будет душа наша праздную от всякого попечения о житейском и земном, изгоним из ума нашего все земное и всецело предадим сослушанию Слова Божие, когда оно читается.
Восприемлем страх и трепет, когда стоим в церкви в час совершения страшных тайн. И если с чистотою сердца вступаешь в церковь Божию, близко к тебе спасение. А если с лукавством и лицемерием, осуждение и мука недалеки от тебя. Запятнавший царскую парфиру подвергается наказанию, не тем ли паче достойны сего те, кое нечистой совестью и со скверненными помыслами приступают к божественным тайнам. Должно нам обучать и смирять тело свое воздержанием, чтобы за лишение светлости земного жития получить Царствие Небесное, где будут сожители нам святые апостолы, пророки и мученики — и все праведники с сонмами ангелов и архангелов. В подвигах и молитвах проводи всю жизнь свою, а не в ленности и пустых утехах. Да коли будем мы пристрастны к суетной жизни и к попечениям ее? Не сон ли все житейское, не тень ли и трава? Ныне есть, а завтра нет. Ныне цвет красный, а завтра прах смрадный. Нет ничего хуже чревоугодия. Нет ничего сравнее его. Оно делает душу плотскою. Оно умрачает сердце. Оно не попускает воззреть на заповеди Божии. Как нам надеяться спасение, если мы не емлемся за добродетель и не отрешаемся от земли и попечения ее? Увы нам, если данное нам время и ждеваем в суетах. Велика польза от чтения Божественного Писания. Оно — Свет и пища для души. Положив начало доброму житию, подвязайся совершить его. Да и в старости явишься светилом, светящим всякому на пути Господнем. Да не будет у нас ныне воздержание и кротость, завтра пресыщение и гнев. Ныне бдение и смирение, завтра сон и тщеславие. Возрите на древние роды и увидите, что все угодившие Богу получили благие обетования через терпение и постоянство в подвигах. Трезвись, непрестанно возлюбленный, ибо без трезвения не вознесешь к Богу чистой молитвы, не призорствуй, но храни святость в сообращении с другими. Ничто так не радует Бога, как наше обращение и переход от зла к добру. Исповедуй с дерзновением и верой все грехи свои, как снег они исчезнут, а ты убелишься. Молись непрестанно. Не столько волки боятся меча, сколько демоны молитвы. Презрители молитвы и богослужения неизлечимы, ибо безумно убегают врачебницы. Считающие пределием словословие Божие, отвращающиеся от божественных писаний и помышляющие об одних утехах и радостях земных, слепо стремятся в бездну пагубы. Сходясь вместе, смотрите, ни на минуту не оставайтесь при собеседовании без страха Божия и памяти о воздаянии праведном, о страшном суде и мучении грешных. Да слово гнило не исходит из уст ваших. Нельзя и временную любить славу, и сподобиться вечной, яку любы мира вражда Богу есть. Презрел ты бедного, презрит тебя и тот, кто обнищал ради него». Не отворил ты толкущему, не отворится и тебе дверь Царствия Божия. Не услышал ты стона скорбящего, не услышится вопль и твоей молитвы. Отсекай гордость и дерзость, обуздывай язык и чрево, и избегнешь великих преткновений. Празнословие и сквернословие далеко от жени от тебя, зная, что дашь отчет о всяком слове, исходящем из уст твоих, когда говоришь с кем о чем, не спорь, но скажи «да» и «довольно». Если тот скажет, что неправо, скажи «не понимая, что ты говоришь». От страшного суда и вечных мучений да не отступает никогда слово твое, но возвещай о них повсюду. Безмолвие есть содружество с ангелами, детилище всех добродетелей, выгоднейшая засада для поражения врагов — отверзательница неба для принятия света и узрения Бога. А пустословие, бесчиннословие, смуты покрывают человека мраком, заглушают внутреннюю доброту и не позволяют вознестись к Богу, предавая его страстям, а через них демонам. 
Душа, не отставшая от злых попечений, не может ни Бога любить достойно, ни дьявола ненавидеть искренно, ибо на сердце ее лежит покрывало житейских забот. Успевший в добрых делах, а потом опять обратившийся к скверным обычаям, не только теряет награду за прежние труды, но и подвергается тягчайшему наказанию, как испытавший сладость доброделания. Где утехи, игры, смехи, бесчиннословие, музыка, скверные песни и изнеживающее благоухание, там омрачение ума, растление сердца, пагуба мужей и жен, юношей и дев и праздник демонов. Горе таковым. Огних не угаснет, и червь не умрет. Напротив, где чтение и исследование писаний, Псалмопение, молитва, слезы, воздыхание, сокрушение сердца, милостыня, целомудрие и ревнование о всех добродетелях, там праздник Божий, радость святых, веселье ангелов. Творящим таковое отверзается Царствие Небесное, да радуются они в нем вовеки. Откуда болезни, откуда немощи и преждевременная смерть? Не от пресыщения ли и чревоугодия? А довольство малым есть мать здравия. По мере того, как растлеваем мы тело сластями, растлеваем душу страстями. Тело земно, но если захотим, оно станет небесным. Садиловый чистым сосуд тела, и Бог вселится в тебя. Как рыба не может жить без воды, так душа, без безмолвия и поучения в божественных писаниях не может спастись. Когда ешь и пьешь, не отрывай ума от памяти смертной, и словослой в Бога, сотворшего множество разнообразных яств к поддержанию и врачеванию нашего тела, не забывай при том, что тесен и прискорбен путь, ведущий в живот вечный. Труды рождают славу. Потрудимся здесь немного во всяком искушении, утеснении, скорби, с великим терпением, да там возрадуемся вовеки. Острота скорби превратится в радость, и превременные труды принесут плод Царствия Небесного. Без трудов, скорбей и крепких подвигов нельзя пожать великих обетований Божьих. Подвязающемуся должно всего себя предать Господу всем сердцем, всем умом и всею крепостью, и, распявшись миру душою и телом, непрестанно работать ему в исполнении заповедей его, чтобы, устояв неуклонно на пути всем, получить вечную и блаженную жизнь. Обуздывающие чрево умоляет страсти, а побеждаемый им умножает их. Чем более дров, тем сильнее пламя, и чем более пищи, тем более будет червей. Когда Дух Святой, обитающий в человеке, не мокший снести зловоние и чревоугодие, отходит от него, тогда входит в него злой дух и все не извращает внутри его. Как дым отгоняет пчел, так чревоугодие отгоняет благодать Духа Святого. Не худо употреблять немного вина, как и апостол писал к Тимофею, Ибо умеренное употребление его не нарушает естественного состояния тела и не возбуждает в уме злых помышлений. Только неумеренное употребление его есть сеяние терни страстей и скверных помыслов. Подвязающийся должен воздержаться от всего, не только от множества и разнообразия яств, но и от всего запрещенного. Как тело, лишенное одного какого члена, все становится безобразным, так и не родящее об одной какой добродетели воздержание уничтожает все благолепие его. Ибо воздержание есть удержание себя от всего страстного и греховного дела и стремления, чтобы ничего не делать, кроме воли Божией. Должен хранить воздержание во всех чувствах, в зрении, слухе, вкусе, обонянии и осязании, в походке и во всех вообще делах. Человек, желающий угодить Богу пощением, должен вместе хранить и все заповеди, ибо для чего и постимся, как не для того, чтобы удобнее исполнять волю Божию. Когда возлюбим Бога крепкой любовью, Он не помянет прежних беззаконий наших, ибо Он не укоряет приходящих и не говорит, почему вы столько времени бегали от Меня. 
но с любовью приемлет всякого кающегося искренно, когда не придет он к нему. Прилепимся же к нему крепко и пронзим плоти наши страхом его. Силы тела истощают болезни, красоту его отъемлет старость, и после богатой трапезы скоро опять возвращается алчба. Оставим же побечение о том, чего увековечить не можем. Приселимся в горний Иерусалим посредством добродетелей. Тело же и стомим трудами и пощением, и проботим его душе, чтобы оно не проботило души дьяволу. Частое поучение в божественных писаниях усыпляет веществолюбивые страсти, как диких зверей. По примеру апостола будем всегда носить в теле своем мертвость Господа Иисуса. Бдите, стойте, трезвитеся, никто спящий не венчается. Дьявол бежит трезвенько и окрадает спящего. Не давай же очам своим и веждам дремания, да спасешься, как серно от стрелы, и птица от тенет. Добежим да сетей жизни сей и ее попечений, нисколько нас не пользующих. Отрекши с мира, отречем и плоти, ибо много козней у вселукавого дьявола. Взирая на небо, ни во что вменим скорби жизни сей, и сократим попечение ее упованием и силою Христовую. Все же них грядет в полунощи, внимайте, да услышав глаз его, обрящитесь готовыми и зыти во сретении ему. Блажен раб той, его же пришед, Господь обрящет бдяще. На великой войне мы в жизни сей, окрест нечестивый уходит с напряженными луками, и один поражает слух на страстное слушание, осуждение и клевет, другой очи на похотное воззрение, сей язык. На уничтожение брата тот чрево, на похотение яств, иной руки на похищение чужого, а иной ноги дотекут на зло. Всего ради воспримите все оружие, в них же возможите все стрелы лукавого разженные угасите. Чего требует от тебя Господь, если не того, чтобы ты любил правду, творил милость и был готов идти на все с Господом? Прилепимся, Господи, и не будем иждевать в суе времени своего, но, как благому владыке, принесем ему искреннее служение. Он учит нас, увещевает, утешает и грозит, и тем, кто и слушает его, в награду за послушание дает царствие свое. Кому мы причислены, по образу тех и должны жить. Писание причисляет нас к странникам и пришельцам. Будем же жить здесь, как в гостинице, помни, что должно всячески изыть из нее. Попечемся и о пути, и о том, что нужно для пути в живот вечный. Обличемся в одежды, в коих должны явиться туда, то есть, как заповедует апостол, во утробы щедрот, благость, долготерпение, смиренно мудрее. Ибо Господь говорит, не всяк глаголями «Господи, Господи» внидит в Царствие Небесное натворяй волю Отца и же на небесех. Не можешь быть солнцем, будь хоть звезда, только восходи к горе, оставя землю. Огонь уготован не для нас, а для дьявола и ангелов его. Не будем же выжигать его сами для себя. Бегай с обращения с женами, ибо не только видение их и слушание, самое даже предположение близости их есть ядовитая стрела. Трезвись, убо, да избегнешь осквернений блуда и нечистоты, ибо, приближаясь к огню, не можешь избежать запаления. Молись часто, подражая Давиду, который седь межды в день хвалил Господа о судьбах правды его». Нет ничего спасительнее всегдашней беседы к Богу в молитве, ибо кто, когда грешил, предстоя Богу? И не от неродения ли о молитве бывает грех? Помни заповедь, непрестанно молитесь, не устную, конечно, молитвой, но восхождение в сердце, в своем полагая Богу, как благоприятное ему кадило. День Господень придет как тать в нощи. 
чистою бы душою и трезвенным помыслом достоим на страже Господней, чтобы пришедший он не обрел нас спящими. Укроемся внутри сердца. Пусть вне молва и шум внутри же нас, да выдворяется мир Божий, ибо дух вселяется только в безмолвном жилище. Имена наши написаны на небесах. Не изгладим же их острую кислотою любострастной жизни, да не речет и нам, Господь, сыны, родих и возвысих, тиже же отвергошися меня. И да не падет на нас укор Павлов, те части добря, кто вам возбрани. Вон ми небо и возглаголю, земле внушай глаз, кающийся к Богу и воспевающий Его. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Вон мими, Боже, спаси мой, милостивным Твоим оком и прими мое теплое исповедание. Согреших паче всех человек, Един согреших тебе, Но ущедри, яко Бог, спасе Творение твое. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Вообразив моих страстей безобразие, Любосластными стремлений, Погубив ума красоту. Уремя злых обдержит благоутробне Господи, но я к Петру и мне руку простри. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Оскверних плоти мои я ризу, я колях я же по подобию спасе и по образу. О, мрачих душевную красоту, страстей с властьми, и всячески весь ум перц сотворих. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Раздрах ныне одежду мою первую, южами истка зиждитель изначала, я туду лежу на Облекокся в раздранную ризу, Юже истками зми советом, И стыждуся. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Слезы блудницы щедре, И аз предлагаю, Очисти меня спасе, Благоутробием твоим. Помилуй меня, Боже, помилуй. Возрех на садовную красоту и прельстихся умом, я оттуда лежу наг и срамляюся. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Елаша на хребте моем, все начальницы страстей, продолжающие на меня беззаконие и... Единоготя в трех лицах Бога всех пою, Отца и Сына и Духа Святаго.
Нечистая Богородица Дева, едина всепетая, моли прилежно, воеже, спастись она. И во веки веков. Аминь. 